narito pag multiple uh, screen na agad tayo. Like, tayo po kayo pag-tag sa multi-TV dito na kasi dahil na na inyong hanggang hawag. Uh, sige lang, abot na tayo sa abot na sa provision sa gilo. At ito tayo number two, ito tayo sa kaduha. Many members yet one body. Nagkang bahin, nagkang membro, apat o sa kalawas. Or like as a company of Christians with many different abilities to a body with many different parts. Ipakasama ni Paul ang, ang Christian community, ang church, na parehas ng lawas. Nagkagpahin, na mata, na ilong, na lapa, na yunga, na bukto, na kamo, na itiin. Pero, o sa kalawas. Diba? O sa kalawas. Kita po na naglakaw ang kailang na siyara. Ang mata nagsuri-suri din na. O anong ka naasa bumbo ng milit. Tap, yun sa lawas. Usa, pero naglain nga bahin. The diversity within this company or this church is therefore like the diversity within a body. There are many different parts. But all the parts belong to each other and make up a single whole. Principle. Number one, each member has its own function, but working as one. Bang sa lawas pa? So may natugabing ko sa pagpamina. Ang mata. Ang mata na iyan, ang function ng ilong, ang bapa, ang dila, ang dungga, ang bukta, ang kamutangtil. Anong part sa lawas na iyan ang function? But working as one. Di ba na? Lain-lain, pero usa. Nagtrabaho sila sa usa ka lawas. Principle number two, each member operates differently but needs one another. Di mo yun ang mata nga awa, kung labot din mo dunggan. Kung labot din mo dunggan kay pili man ko dunggan, mataraman ko, bahala na kasi mo nga. May puna dunggan, sige. So ay yung tanong tibi nga huwag tingo. Di ba ka maglagat di mo mata? Di ba? Bawas ko na dunggan niya. Huwag ko'y labot ni mong mata. Eh, di ni ko mata dunggan. Huwag ko mata sige. At out daw. Pupalit kang TV. Di nga kong kakita. Pag-radyo na. Hindi ba yung nga abuhin ko ng party sa lawas nga huwag ko'y labot ni mong. I have no need. At hindi kang mindful sa part sa lawas. And each member though offers differently pero nagkinahanglan sila matagusa. Ang mga nagkinahanglan sa bahay sa sayang lawas. Principle number three. Each member is placed in the right position as God chose them to be. Ako rin, na, ako rin gibutang because nasaktan ako nga kung asa ko gibutang sa Diyos o kung asa ka gibutang sa Gino o asa ka nga ministry, mo na yung magasa, mo na yung bulwaton, ang Gino na buod anak. Bili ikaw. Kung bili ikaw kayo, Lord, ka nang nasayong tingali ka sa pagbutang nga ko sa uh, music team. Dili ni mo kapasangin lang na gino. Kaya Diyos, nasayong siya, nakibaw sa sagasa na yung hatay. Kung gibutang ka niya sa sakto ng posisyon. Kung dili ka effective, then of course, ayaw pasangin niya ang gino. Pasangin niya ang tao. Tungod kaya ang tao, wala man niya giilak o ang ibuhang gasa o ibutang ka niya sa sayo na lugar. Pabitaw na, sa ministry fair, atong paminaw ng mga ministry heads nga mag-present o mag-explain sa mga ministries, mga sub-ministries, para kung mabati din mo nga, ako haong ko anak, mufit ko anak ng ministry, na ako'y gasa nila, then mag-volunteer. That's it. Paul concludes that regardless of what spiritual gift each person has, the Holy Spirit has sovereignly distributed them to produce his own spiritual results. And therefore, no one should despise another person's gift, a gift given by the Spirit for the good of all. Hili, pwede o dilimayo ang bahin sa church. 
nga mo saway sa iya isig ka inso sa pagto mo kay a ko bala ko dibo layo ra sa hugasa e ko sama ko na po kina lang bagal so na gigo nila marami ka pang kakaining bigas dili maayo na nga i-spice ni mo inso lesson number one. If a member is not working properly, what will happen to the whole body? If a member is not working properly, what will happen to the whole body? If a member is not working properly, what will happen to the whole body? If a member is not working properly, what will happen to the whole body? If a member is not working properly, what will happen to the whole body? If a member is not working properly, what will happen to the whole body? If a member is not working properly, what will happen to the whole body? Ang tuo mo abli, ang wala mo sila. Hindi ka kagawas. Pero na ako nabi mo, wabante ang imuhang tuo mo tiyan niya, matas yung mga wala, makabot ka. Di mo patulungan. Mar, say mo nun ako. Di mo mata ko ganahan mamina. If a member is not working properly, of course the whole body suffers, but If a member is functioning properly, the whole body rejoices. Kung nag-function siya sa insakto, of course, mag-rejoice at ibang lawas. Meaning, salamat niyo, Pastor. Salamat sa gilong nga, huwag yun ko'y sakit. Huwag yung bakit ako maglawas. Sakto kayo. Akong lunggan, tinaw pa yung kaya tinanawan. Kung mag-coordinate kaya, kaya ang utak na. So, but if the member is functioning properly, the whole body rejoices. Are you following? Okay. If a member is mindful of the others, the whole body strengthens. Kung nagunahuna ka sa bahit sa mulawas, we're talking in the church, not context. Kung nagunahuna ka sa mga iksuon, sa pagtubo, what will happen to the whole body? Strengthens. Malikot. Kaya kung mag-iahay mo, what will happen? Ang pikas kayo, nila ang kaulit ko. Ang pikas kayo, nila ang kaulit ko. Wala yung tiin. Ang kamot, ang liguro sa iyaka, ang lungga. Ang mga bahay sa lawas, nagsuloy-suloy. Nag-iahay. And number three. One body and members individually. Sa kalawas ni So, apan ka bahin sila, nakakusa ka bahin sa mga kakusa mo. It is not the local church of Corinth alone Paul is speaking here, but the church universal. Wala pag-iskot si Paul diri sa usalamang katokal na iglesia, the church of Corinth. But Paul was speaking here the, to the universal church. The relation work in Christians stand to Christ and one another. Principle number one. The whole collective body of Christians in all ages is His body. Akin ang tibukan ng mga membro, akin ang tibukan ng mga Kristohano ng mga matuto sa tanan ng mga kapanahunan, pauna ang ilawas ng Kristo. Kung ito na may kunta, sila si Paul, sila si Peter, hanggang nga mga Christiano, even there in the Christian church. Even si Mary, she's our sister in the faith. Tanan nga mga Christiano, tanan nga mga nagnituho ni Peter. At kung iksuon, kung ka na sila membro sa salawas ni Christo. Principle number two, every Christian, wala na kung maputan niya, na magpwede na ninyo ma-insert. Principle number two, every Christian is a member of his body. Patag Christuhanon, sa talang of course mga kapanahonan, mali ko na, membro sa lawas ng Christo. Regardless of course sa isang isang na sila, Africans, Japanese, Chinese, Korean, mga Iranian, ito pa. Gusto niya na. Okay, kailangan gusto niya na. Isang isa, membro sa kalawas ng Christo. Principle number three, every other Christian stands related to him as a fellow member. May, um, may kalabigitan siya. 
api siya, of course, membro siya. Ako diri lang kay nag-inusara ko independente sa akong kabalinod, kapulot ng si Dino. We are member for, to Him in one body, a fellow member of the body of Christ. Principle number four. All Christians have a common relation to one another, dependence upon one another, and should have a mutual care and concern to one another. Wala dapat nga common relasyon sa matag, sorry, sa matag-Kristohan. Do they mutual care and concern to one another? Kita ba diri sa church? Doon na ba tayo pagtagal? Doon na ba tayo care sa to ang party sa lawas? Ayaw ang ingulig. So, nalipulong po ka po ang pastor kayo. Ang kaluwasan din daw, iya kayo man. Individual man. So, ayaw kalimot. Ano may exos pag po? Diyan lang sa siya ka, upus na tanaw sa kalimutan, party na sa lawas na ginawa si Cristo na din ikaw po membro sa Diba? In conclusion, ako, akong klaruhod, the ECC, the Evangelical Community Church, is part of the universal body of Christ. Kabahin ni siya sa, sa lawas ng Christo. And ECC, God has given us, of course, pastors and leaders and everybody to the leadership board, to the church board. We have to say, you know, all our pastors, all our leaders in church, not here. And pastors and leaders, or the church board, or the Kinsama leaders, have different gifts, different talents. And ECC, of course, have these ministries, admin and finance, worship, discipleship, prayer, and outreach. And these ministries, of course, are handled and headed by our pastors and, of course, our church board. Remember, most sato ang pertanan sato church board are all volunteers. Remember that. If demand ba sila? Wala. Pero, with all of their hearts, nag-volunteer sila para sa body or para sa ECC. And these ministries, of course, have some ministries and activities. Ngayon, of course, idumana at ihapon sa mga pastors of some of the church board. Pero, kinitanan, alam sa pagkasayuran, na ay mga bulong teams. Sa mga sub-ministries like the music team. At the music team, they're all volunteers. Our party executives are all volunteers. Our ushers and greeters, at the Wilma, at the Lacey, at the Juicy, at the Lupi, what can they? are all volunteers. Our uh, first impression, um, um, as your speakers have already mentioned, um, um, our executives have already mentioned, and our connectors are all volunteers. Though not all, most of them are volunteers. Atong mga outreach teachers with Pastor Mel, sila mga volunteers sa ministry. Ako di kumuto yung soon nga walang may gasa. Ako di kumuto yung soon nga walang ihatag ang Diyos sa inyo para sa mga sa ministry. Misan pa man, may kalailain kung mga abilities at mga leaders at mga pastors at mga volunteers but they working as one. Nasabda na to? They are working as one. Mula nga, ako suti ko ninyo ang burden sa kumar. Kada Domingo magtan ako left and right nga side aning uh, sanctuary. Bilin ko matupo ito na walang gasa. 
de color cubano. As you can see, you can be a part of this ministry, part of this body, getting involved sa mga words sa church. As we know that God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit, ay administer o may uban sa tanan niya sa tanan ng mga ministry sa church. And, may gun po nga, Pastor, sorry, busy ko. Pastor, sorry, wala ko yung, wala ko yung time. You know what? You can be used by God sa ibuhang uh, work, kung sa dyan sa ibuhang school, or bisa nasa kayo can be used by God. Pero, kung isa ba nang sulting so nga nga ang bata dili magka go na sa part sa ministry guess who Adam guess who Adam who says that a young or a boy a young child have no part in the ministry <laughs> He's an exulting. At least siya may mong bodo kayo sa church. Even a young boy. He did his part yesterday. With, of course, with his, with his dad, my brother Andy, and with his mom, Armeda. And with Pesce. And that is unity and diversity. To close this, I challenge everyone next Sunday to come and to get involved, take a part, and serve God for His glory and honor. Use the gifts that God has given you, not for the world, but for the world.